Sasa mpira iko kwa kinoti na bwana Rudin DPP tunakupatia makataa ya siku chache sana kama 14 tunataka sikia wote ambao wametajwa kwa sakata tofauti tofauti na DPP DCI amesema file zote ziko tayari zimeenda kwa DPP tunataka sikia DPP wiki ijayo kamata kamata imefanya kazi bwana tusi usiku na mchana alipata kura 7.8 million sisi tulikuwa na serikali. Sisi tulikuwa na pesa. Tulikuwa na kila kitu. Tulipata 8.8 million. Na unakuja unatusi mtu mwenye alikuwa na 7.8 usiku na mchana. Na jubilee ndio hii watu wanauma na meno. Tukienda uchaguzi inayokuja tusipochunga jubilee inakuja naanza na milioni sita Na baba hako na milioni 7.8. Angalia Nigeria. Ukitaka kunyorosha wanaume sawa sawa unaonyorosha na 8.9 ama ama 10 million. Kwa hivyo watu wakue uangalifu, wakue wanyenyekefu. Wasitumie vitisho. Atuwezi kuruhusu. Na kuna watu ambao wanaweza ongoza. Sisi tukitafuta rais wa Kenya hii tunatafuta mtu ambaye ni mnyenyekefu. Ulimi yake ni nyepesi. Na ana utu. Kama leo uko na nafasi kubwa ambayo umepewa na Mungu. Lakini kila ambacho inatoka kwa kinywa chako ni vitisho. Uhuru yasungumza hivi wewe unaenda kutishia na unatuma wengine wamsomee uhuru. Inamaanisha ukichukua nafasi ya kuongoza Kenya hii sisi wengine tutakuwa kamiti. Na ndio mlisikia niliambia uhuru wakati sasa unalala lala kama umefunja umefunga kicho moja. This is not a matter of joking. Uwezi kusema kwamba uko na uhuru mchana na usiku unampangia uhuru unaweka pilipili ndani ya nyumba. Hii haiwezi kana. There are some people if they are going to get an opportunity to lead in this country all what you will see is anarchy dictatorial tendencies that are being perpetuated at this time na ujapata nafasi ya kukuwa rais aenda apewe pesa ya wazee si ndio lakini niliambia kamanda hata hiyo pesa ya wazee haiko walishaiba sawa sawa hata hiyo pesa wanasema aenda apewe wanajua hiyo hiyo mahali waliweka ku Hakuna. Kwa hivyo vile mnatuona hapa sisi ni jeshi tunatetea na tunasimama na rais na tunasema ya kwamba maneno ya ufisadi isifanye nini? Isipewe nafasi katika nchi yetu ya Kenya. Sisi tumekubali vile rais amesema. Tufuate sheria. Lakini tunampatia bwana Kinoti na timu yake. Tunampatia muda kidogo maximum one week kama hawashiki hawa wafisadi sisi wa Kenya tutaenda kuwashika tutaanza ile inaitwa citizen arrest immediately si tunawajua male wako si tunajua zile male wako nazo Nairobi tunajua ile maofisi wako tutaenda kufunga hizo maofisi mimi mwenyewe kama Kamket nita mobilize vijana kutoka Nairobi kutoka sehemu hii tunaenda kufunga funga hizo maofisi citizen arrest kwa hivyo bwana Kinoti i am serving notice to you and your team rais amesema tufuate sheria kwani wale walikuwa naiba wamefuata sheria wakiiba walifuata sheria sheria gani bas if you are not arresting them by next week we are coming for them as kenyans ne moto garorete go twira to tike jesi ya mundu ngi murenda to ikare to jesi ya uhuru turangere kana ne nie gathie ganegerwa kanyamo gakira ogo he mudrenda kura cianyu 2022 athiarie na uhuru au gyo na ithwe e kuruta wira na ithwa tia na gitio kirie gutuhe uhuru weiganera au gega kaneko gasera nionania ithagare ya kanao 
Ogoro wa huru ajira haizari ya kana o Ni wajiku haisa onege toga ka Kana tiku wako Na mwajiku wa kristo Toroga meta unahomosi maamore Na totira goa goa Nye kore ya neni ya nyakenyu wa moranga Nejira guwa muna ogona kaisa itane munga abo No uwa negu wa doga mete Na nye moranga totiri ya ike No nye nakegano wale atora iga wakua Totegu etikera Kore ya togo tuwaro wa totu waro Ne mura haji guwa Toroga mele hau Tonyiterele uhuru Na tika he, tika he kia modo Asu haguwa nake Drane muru waru ni mura igwa munga abo Dreda hako negena Ati yo modu waro gama na hau na hau na hau Ogo shu haji wake rumaga uhuru Tike heke ya umamu rumage Ogo wa neto ukorega Tiapatiwe pesa ya waze Na mimi naona hiyo ni sawasawa kwa sababu maina wakipatiwa pesa ya waze Pesa yake siyo ya kuiba Ama ni aje Kwa hivyo maina usijari Hata ukiambiwa upatiwe hiyo Afadhali kupatiwa hiyo Na utafika binguni Lakini siyo pesa ya wezi Kwa hivyo mimi nitamalizia hapo Na niseme mungu wa bariki na tutashikiria huyo jamaa na sisi wote tunasema kieleweke. Asante. The president has made a commitment to fight corruption. We are not fighting people. We are not fighting people. We are fighting corruption. We are fighting crime. There are institutions that exist, the DCI, the DPP, institutions that were created by this constitution to investigate and prosecute corruption. Hatujataja mtu, hatutataja mtu. Sisi kazi yetu ni kusema, lazima ufisadi wangamizwe. Ama mnataka tuwache kusema hivyo? Kwa hivyo mimi nataka niambia wale viongozu wanazunguka, wakisema sisi ya tuwezi kazi. Wakisema wametunywa, wametumwa na raisu wetu huru muigai kenyata. Wakianzishwa na wale walishindwa hapa. Mimi nataka ni waambie watuheshimu kama watoto wao tufanye kazi kama mtu anataka kusimama tena akuje 2022 ili tushindane nao. Na mimi nataka niseme kwa hii grupi inaitwa Kieleweke. Iko na rafiki yangu mzee anaitwa Maina Kamanda. Mimi nilinyorosha huyu mzee mchana mchana. Lakini sasa wanazunguka wakisema oh jagu alibiwa kura wakiwa na dene sapa ku KJ alibiwa kura mimi nataka niulize watu wa Dagoreti mlichagua KJ ama alibiwa kura na deputy president mlimchagua kwa hivyo mimi kwa niaba ya watu wa starehe na watu wa Nairobi mimi nataka niombe msamaha ya mzee Maina Kamanda kwa sababu ni baba yangu mimi niambie deputy president nitaongea na baba yangu aache hasira aache matusi tufanye kazi pamoja ili Nairobi yetu iendelee mbele Kitu ya kwanza abaye Kenya inajua. Unajua shema cha jiuza, kibaya cha jitebesa. Na kuna yale unaweza elezea watu, lakini ni kama vile ukona mzinga wa nyuki. Hata ukijaribu kufisha mzinga wa nyuki, nyuki watakuonyesha ile mzinga iko wapi. Watarudi huko huko tu bando. Kitu abaye wa Kenya wanatabua, and it is known. It is that you are afraid of the church. Wewe ni rafiki ya kanisa. And there is no way you can be afraid of the church without being afraid of the maker. Na mungu atakurinda. Manake wewe kila wakati uko kwa kanisa. Na nimesikia muubiri ya kisema. Kuna wale tuko kwa kanisa na wanafanya kazi ya kanisa. Na kuna wale wegine kuna biyachala zao na wanazivanya kwa jia hiyo. And by the end of the day, because personally I'm a believer, hakuna vile mungu atalipa mema na mabaya. Na that God that we worship, yeye tunampitia kutoka kwa watu. Mungu, mimi nataka ni wakikishia kwamba vile tumeamua sisi wote, bila ya kujali ni wamirengo gani, ni wakutoka sehemu gani, ni wakutoka... What background that we work together, all of us, for the benefit of the development of our nation. Na ile kuja kwetu pamoja kama viongozi ni ili tuweze kushugulikia maitaji ya maendeleo ya taifaletu la Kenya. That is the basis upon which this unity is forged. Tuweze 
kutembea pamoja safari hiyo na nawauliza viongozi wote wa taifa letu la Kenya kwamba sisi wote tuungane tushughulikie mambo ya maendeleo ya Kenya wananchi wanatudai barabara na maji na stima na watoto kusoma tusipoteze muda wetu we mwingi kuongea mambo ambayo hayana maana tuweke eh, mambo yetu iwe ni ya kuunganisha wa Kenya hakuna vile Kenya inaweza kwenda mbele tukiacha vijana wetu nyuma it cannot be na ndio sababu hiyo nataka niseme mambo mawili jambo la kwanza kuna vijana wengi wanafanya biashara Nairobi hii wanafanya biashara ya aina yote na wera ni wera biashara ni biashara hata biashara ya, uch ya uchuuzi biashara ya boda boda biashara ya hoka biashara ya kuuza mboga hiyo pia ni biashara na ndio tumesema wale watu wote wanafanya biashara mji huu wasiangaishwe waheshimiwe kwa sababu ni watu wanafanya biashara na sababu hiyo tumesema hata ile matatizo watu walipata wale wafanyabiashara ambao mali yao ilishikwa na huko kwa mapot hiyo mali yao tumesema kama serikali iondolewe wapatiwe biashara wapatiwe mali yao waendelee na biashara yao